আজকে তোদের যেটা বোঝাবো সেটা হচ্ছে যে সেল তোদের এই যে ইউনিটের সিলেবাস যেটা রয়েছে এটা শুরু হচ্ছে যে চ্যাপ্টারটা দিয়ে সেটা হচ্ছে সেল দেখ প্রথমেই একটা কথা বলবো যে জিনিসটা মুখস্থ করতে যাস না জিনিসটা বুঝে নে বুঝে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা কর দেখ জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যাবে তুই যত মুখস্থ করতে যাবি তোর যত পড়া ওপর ওপর জমবে না জিনিসটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে একটা প্রেশার পড়বে মাথায় সব থেকে ইজি হচ্ছে জিনিসটা ঠান্ডা মাথায় বোঝ বুঝে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা কর তাহলে এই যে আমরা সেল বলছি সেল জিনিসটা কি সেল হচ্ছে দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ তার মানে কি আমি কোনো একটা জীব জীবন আমি যদি দেখি কোনো একটা অর্গানিজম আমি যদি দেখি তার সব থেকে ছোট যে ইউনিট সেটা হচ্ছে সেল ধর কেউ একটা বাড়ি বানাচ্ছে বাড়িটা বানাতে গেলে তার সব থেকে ছোট ইউনিট কি হচ্ছে ইঁট অনেকগুলো ইঁট দিয়ে কি তৈরি হয় একটা পাঁচিল তৈরি হয় অনেকগুলো পাঁচিল দিয়ে কি তৈরি হয় একটা ঘর তৈরি হয় অনেকগুলো ঘর দিয়ে কি তৈরি হয় একটা বাড়ি তৈরি হয় ঠিক একইভাবে অনেকগুলো সেল দিয়ে কি তৈরি হয় টিস্যুস তৈরি হয় অনেকগুলো টিস্যুস দিয়ে কি তৈরি হয় অর্গ্যান তৈরি হয় অনেকগুলো অর্গ্যান দিয়ে কি তৈরি হয় অর্গ্যান সিস্টেম তৈরি হয় তাই তো তাহলে সেল আমরা বলতে পারি যে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ লাইফ এবার তোকে যদি পরীক্ষায় ডেফিনেশন লিখতে দেয় তুই তো এইটুখানি লিখলে হবে না তাহলে তোকে ডেফিনেশনটা কি লিখতে হবে তোকে লিখতে হবে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ইউনিট অফ লাইফ কি লিখবি তাহলে এইটুকুনি তোকে মনে রাখতে হবে যে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ইউনিট অফ লাইফ এই সেলকে অনেক সময় বলা হয় যে বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ কেন বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ এই সেলটা কি হচ্ছে সেল হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস কিসের জীবনের ইটগুলো কিসের বিল্ডিং ব্লকস একটা বিল্ডিং তৈরি করার বিল্ডিং ব্লকস তাই তো এই যে ব্রিক্স ইট ইট দিয়ে কি ইটকে আমরা কি বলতে পারি যে বিল্ডিং ব্লকস অফ বিল্ডিং ঠিক একইভাবে আমরা সেলকে বলতে পারি সেলস আর অফেন কল্ড বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ তাহলে আবার রিভিশনে চলে যাই তোকে যদি পরীক্ষায় বলে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল তুই বলবি যেটা লিখবি সেটা হচ্ছে সেল ইজ দ্য স্মলেস্ট স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ইউনিট অফ লাইফ তার নিচের লাইনে কি লিখবি সেলস আর অফেন কল্ড দ্য বিল্ডিং ব্লকস অফ লাইফ তাহলে বোঝা গেল এই যে সেল আমরা বললাম এবার আমরা একটা জিনিস জানবো যে এই যে অর্গানিজম যেগুলো তৈরি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো অর্গানিজম মাত্র একটা মাত্র সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে আর এমন কোনো অর্গানিজম আছে যারা একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে তাহলে আমাদের যে কনসেপ্ট এখন আমরা নেব সেটা হচ্ছে ইউনিসেলুলার অ্যান্ড মাল্টিসেলুলার অর্গানিজমস তাহলে আমরা বলতে পারি যে এভরি লিভিং অর্গানিজম ইজ মেড আপ অফ সেল আইদার দিয়ার মেড আপ অফ ওয়ান সেল অর দিয়ার মেড আপ অফ মোর দ্যান ওয়ান সেল তাহলে তারা হয় একটা সেল দিয়ে তাদের মানে বডিটা তৈরি অথবা একের বেশি সেটা একাধিকও হতে পারে সেটা একশো হতে পারে হাজার হতে পারে ট্রিলিয়ন হতে পারে সেটা অন্য ব্যাপার হয় তাদের বডি এক একটা সেল দিয়ে তৈরি আর নয় তাদের বডি একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি যেসব অর্গানিজমের বডি একটাই মাত্র সেল দিয়ে তৈরি তাদের বলা হয় ইউনিসেলুলার অর্গানিজম ইউনি মানে একটা আর যেসব অর্গানিজমের বডি একটার বেশি সেল দিয়ে তৈরি সেটা যত খুশি বেশি হতে পারে তাদেরকে বলা হয় মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম তাহলে হোয়াট আর ইউনিসেলুলার অর্গানিজম তোর পরীক্ষায় আসতেই পারে খুব সহজভাবে বল দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড অফ ওয়ান সেল আর কল্ড ইউনিসেলুলার অর্গানিজম কি বললাম দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড অফ ওয়ান সেল আর কল্ড ইউনিসেলুলার অর্গানিজম তার এক্সাম্পল চাইলে তুই ব্যাকটেরিয়া দিতে পারিস অ্যামিবা দিতে পারিস প্রোটোজোয়া দিতে পারিস ইস্ট দিতে পারিস তাহলে চারটে এক্সাম্পল আমি বলে দিলাম কি কি ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা প্রোটোজোয়া অ্যান্ড ইস্ট তাহলে হোয়াট আর ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড অফ ওয়ান সেল আর কল্ড ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস তাহলে ইউনিসেলুলার অর্গানিজম আমরা শিখে গেলাম নিজের ভাষায় বল তাহলে এবার আমরা জানবো মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম কি মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম হচ্ছে যাদের বডিগুলো একের বেশি সেল দিয়ে তৈরি তার মানে দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড অফ মোর দ্যান ওয়ান সেলস আর কল্ড মাল্টিসেলুলার অর্গানিজমস কি বললাম দ্য অর্গানিজমস হুইচ আর মেড অফ মোর দ্যান ওয়ান সেলস আর কল্ড মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম এক্সাম্পল কি দিতে পারি এই যে প্ল্যান্টস আমরা দেখি সেই প্ল্যান্টস এক্সাম্পলের মধ্যে হতে পারে প্ল্যান্টস যেমন রোজ প্ল্যান্ট নিম প্ল্যান্ট এগুলো সব হচ্ছে মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম খালি কি প্ল্যান্ট অ্যানিম্যাল হতে পারে যেমন হিউম্যান হাইড্রা তাহলে এক্সাম্পলস অফ মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম চাইলে আমরা কী দেবো আমরা দুটো প্ল্যান্টের এক্সাম্পল দেবো আর দুটো অ্যানিম্যালের এক্সাম্পল দেবো প্ল্যান্টের এক্সাম্পল কি নিম রোজ অ্যানিম্যালের এক্সাম্পল কি হিউম্যান হাইড্রা বোঝাতে পারলাম তাহলে আরেকবার রিভিশনে চলে যাই হোয়াট আর মাল্টিসেলু
এবার আমরা দেখব যে সেল নিয়ে তো এতক্ষণ কথা বললাম সেল কত রকমের হয় সেল দু রকমের হয় কি কি এক ধরনকে বলা হয় প্রোক্যারিওটিক সেলস বা প্রোক্যারিওটস আরেক ধরনকে বলা হয় ইউক্যারিওটিক সেল বা ইউক্যারিওটস জিনিসটা কি আমরা দেখব প্রথমে আমরা একটু প্রোক্যারিওটিক সেল নিয়ে কথা বলে নিই প্রোক্যারিওটিক সেল এমন সেল দে যাদের কোনো মেমব্রেন বাউন্ড কোনো নিউক্লিয়াস নেই প্রোক্যারিওটিক সেল কারা প্রোক্যারিওটিক সেল হচ্ছে এমন কিছু সেল যাদের মেমব্রেন বাউন্ড কোনো নিউক্লিয়াস নেই আমরা যখন সেল পড়ব তখন আমরা দেখব যে সেলের ভেতরে কি থাকে একটা নিউক্লিয়াস বলে একটা জিনিস থাকে মানে সেলটা যে তৈরি হয়েছে সেলের ভেতরে আরেকটা জায়গা থাকে খুব কনসেনট্রেটেড জায়গা যেটা সেলের ম্যাক্স মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিজিয়ান সেলের অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ করে সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াসটা একটা মেমব্রেন দিয়ে বাউন্ড করা থাকে একটা ডবল ডবল বাউন্ডে বাউন্ডেড মেমব্রেন থাকে যার দুটো লেয়ার এরকম একটা মেমব্রেন দিয়ে ঘেরা থাকে তাই যেসব সেলের নিউক্লিয়াসের এরকম কোনো মেমব্রেন নেই তাদেরকে বলা হয় প্রোক্যারিওটিক সেল আর যাদের যেসব সেলের এই নিউক্লিয়াসের ওপর একটা মেমব্রেন আছে ওয়েল ডিফাইন্ড মেমব্রেন আছে তাদেরকে বলা হয় ইউক্যারিওটিক সেল তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেল আমরা কাদের বলবো প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দো সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস খুব সহজ ভাষা প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দো সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস প্রোক্যারিওটিক সেল সেই সব সেল যাদের নিউক্লিয়াসের ওপরে কোনো মেমব্রেন বাউন্ড নেই আর যে সব নিউক্লিয়াসের ওপরে মেমব্রেন বাউন্ড থাকে না তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় কোন ট্রু নিউক্লিয়াস বলা হয় না দে আর নট ট্রু নিউক্লিয়াস ট্রু নিউক্লিয়াস কোনগুলো ট্রু নিউক্লিয়াস হচ্ছে সেইগুলো যাদের ওপরে একটা যে সব নিউক্লিয়াসের ওপরে একটা মেমব্রেন বাউন্ড রয়েছে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দো সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে ডু নট হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস তাহলে আমি যদি ইউক্যারিওটিক সেল বলি ইউক্যারিওটিক সেল কী হবে ঠিক তার উল্টোটা হবে তাহলে ইউক্যারিওটিক সেলস আর দো সেলস হুইচ হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস তাহলে ইউক্যারিওটিক সেল হচ্ছে সেই সব সেল যাদের মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস রয়েছে দ্যাট ইজ দে হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস তাহলে তোকে যদি বলে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্রোক্যারিওটিক সেলস অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইউক্যারিওটিক সেলস ছোট্ট দুটো লাইনে উত্তর হবে কি হবে প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে ডু নট হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস আর ইউক্যারিওটিক সেলের ডেফিনেশানে কী আসবে ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস which have membrane bound nucleus that is they have a true nucleus tahole shudhu ki nucleus na prokaryotic cell amra jodi dekhi dekhbo je membrane bound kono organelle oi prokaryotic cell er moddhe nei amra porer dike porbo je organelle ki ki jemon membrane bound organelle bolte nucleus ekta membrane bound organelle khub important organelle মাইটোকন্ড্রিয়া একটা মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটা মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলি তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে এগুলোর কোনোটারই অস্তিত্ব আমরা পাবো না তাহলে নট অনলি নিউক্লিয়াস প্রোক্যারিওটিক সেলস ডু নট হ্যাভ এনি মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলি লাইক মাইটোকন্ড্রিয়া অর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি বললাম প্রোক্যারিওটিক সেল আমরা যদি দেখি আমরা তো প্রথমেই দেখে নিয়েছি যে তার মধ্যে কোনো মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই শুধু যে মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই এমন না তার মধ্যে কোনো অর্গানেলি নেই যেটা নাকি মেমব্রেন বাউন্ড এই মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলির এক্সাম্পল কী হতে পারে মাইটোকন্ড্রিয়া হতে পারে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে পারে সুতরাং এগুলো প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে থাকবে না তাহলে আরেকবার আমরা বলে নিই প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দো সেলস হুইচ ডু নট হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে ডু নট হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস not only nucleus prokaryotic cells do not have any membrane bound organelle like mitochondria or endoplasmic reticulum bojhate parlam tale opor dik amra jodi eukaryotic cell amra dekhi ki dekhbo eukaryotic cell er moddhe dekhbo eukaryotic cell er moddhe ekta mane membrane bound nucleus royeche khub well defined membrane bound nucleus royeche shudhu nucleus na ei membrane bound যে কোনো অর্গানেলিও কিন্তু এই ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে রয়েছে যেমন আমরা বললাম যে মাইটোকন্ড্রিয়া হ্যাঁ ইউক্যারিওটিক সেলে রয়েছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেটাও ইউক্যারিওটিক সেলে রয়েছে তাহলে আমরা একটু রিভিশন দিয়ে নিই ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোজ সেলস হুইচ হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ দে হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক সেলস হ্যাভ মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানিজ অর্গানেলিজ লাইক নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যান্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবার হচ্ছে মজার ব্যাপার প্রোক্যারিওটস আমরা যেটা বললাম যাদের মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই বা মেমব্রেন বাউন্ড কোনো অর্গানেলি নেই এই প্রোক্যারিওটিক সেলস বা প্রোক্যারিওটস আর অলওয়েজ ইউনিসেলুলার তার মানে আমি যদি কোনো অর্গানিজম দেখি যার মধ্যে প্রোক্যারিওটিক সেল রয়েছে আমরা কি দেখব সেই
তাহলে প্রোক্যারিওটস আর অলওয়েজ ইউনিসেলুলার একটা প্রোক্যারিওটের এক্সাম্পল হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া বোঝাতে পারলাম তাহলে তোকে যদি কেউ বলে একটু কায়দা করে তোকে জিজ্ঞেস করলো হোয়াই ব্যাকটেরিয়া আর কল্ড প্রোক্যারিওটিক সেল তাহলে তুই কি বলবি তাহলে তোর উত্তরটা একটাই হবে যে ব্যাকটেরিয়াকে প্রোক্যারিওটিক সেল এই জন্য বলা হয় কারণ দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মেম্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মেম্রেন বাউন্ড অর্গ্যানিলি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ব্যাকটেরিয়া আর কনসিডার্ড অ্যাজ প্রোক্যারিওটিক সেলস বোঝাতে পারলাম আচ্ছা আর আমরা যদি ইউক্যারিওটিক সেল দেখি আমরা দেখবো যে ইউক্যারিওটিক সেল ইউনিসেলুলারও হতে পারে আবার মাল্টিসেলুলারও হতে পারে ইউনিসেলুলার মানে ইউনিসেলুলার মানে যে সব অর্গানিজমের বডি একটা মাত্র সেল দিয়ে তৈরি ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস সেটাও কিন্তু ইউক্যারিওটিক সেল হতে পারে আবার মাল্টিসেলুলার অর্গানিজমস যারা মানে যাদের সেল একের বেশি সেল দিয়ে যাদের বডি তৈরি তারাও কিন্তু ইউক্যারিওটিক সেল হতে পারে তাহলে আমরা প্রোক্যারিওটিক সেলের এক্সাম্পল আমরা দেখেছি যে ব্যাকটেরিয়া এবার আমরা ইউক্যারিওটিক সেলের এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমরা ইউক্যারিওটিক সেলের দুটো আমরা এক্সাম্পলে ভাগ করে নেব একটা হচ্ছে যে ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটস কী কী রয়েছে আরেকটা আমরা ভাগ করে নেব যে মাল্টিসেলুলার ইউক্যারিওটস কী কী রয়েছে এই ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোটোজোয়া তাহলে তোকে যদি পরীক্ষায় বলে যে গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ইউক্যারিওট হুইচ ইজ ইউনিসেলুলার তাহলে তার এক্সাম্পলটা কী হবে প্রোটোজোয়া আর তোকে যদি বলে গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ইউক্যারিওটিক সেল গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইউক্যারিওট দ্যাট ইজ মাল্টিসেলুলার তাহলে সেখানে কি হবে মাল্টিসেলুলার তো সব এই যে আমরা হিউম্যান আমাদের শরীর কি আমাদের শরীর শরীর হচ্ছে মাল্টি উই আর মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম তাই তো তাহলে হিউম্যান একটা এক্সাম্পল হতে পারে ইউক্যারিওটিক সেলের যে কোনো অ্যানিম্যাল মানে কুকুর বেড়াল ছাগল হিউম্যান সব হচ্ছে অল উইল কাম আন্ডার ইউক্যারিওটিক সেল বোঝাতে পারলাম তো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রোক্যারিওটিক সেল অ্যান্ড ইউক্যারিওটিক সেল তাহলে যদি তোকে ডিফারেন্সিয়েশন দেয় কী হবে প্রোক্যারিওটিক সেল কোনগুলো প্রোক্যারিওটিক সেলস আর দোস সেল উইচ ডু নট হ্যাভ এনি মেম্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটিক সেল কী হবে ইউক্যারিওটিক সেলস আর দোস সেল হুইচ হ্যাভ আ মেম্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস এই হচ্ছে ছোট্ট ডিফারেন্স এর সঙ্গে যদি আরেকটু জুড়তে পারিস অর্গ্যানিলিগুলোর কথাও বলে দিতে পারিস বোঝাতে পারলাম তো আচ্ছা এবার আমরা যেটা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে সেল মেম্রেন এই যে সেলটা আমরা বললাম সেলের বাইরের দিকে একটা মেম্রেন দিয়ে সেলটা ঘেরা থাকে এটাকে বলা হয় সেল মেম্রেন এই সেল মেম্রেনের আরেকটা নাম হচ্ছে প্লাজমা মেম্রেন তাহলে সেল মেম্রেন ইজ অলসো কল্ড প্লাজমা মেম্রেন আমি বলতে পারি নিজের ভাষায় বল ইজ অলসো কল্ড যদি না বলিস সেল মেম্রেন ইজ নোন অ্যাজ প্লাজমা মেম্রেন ইজ অলসো নোন অ্যাজ প্লাজমা মেম্রেন মুখস্থ করতে হবে এমন ব্যাপার না নিজে বোঝ বুঝে নিজের ভাষায় বল তাহলে এই সেল মেম্রেন জিনিসটা কি সেল মেম্রেন ইজ আ ভেরি থিন ডেলিকেট অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল মেম্রেন উইচ সারাউন্ড ইথ সেল তার মানে প্রতিটা সেল কী দিয়ে মোড়া থাকে প্রতিটা সেল ঘেরা থাকে হচ্ছে একটা ডেলিকেট এবং খুব থিন ফ্লেক্সিবল মেম্রেন দিয়ে যেটাকে বলা হয় সেল মেম্রেন তাহলে হোয়াট ইজ সেল মেম্রেন সেল মেম্রেন ইজ আ ভেরি থিন ডেলিকেট অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল মেম্রেন সারাউন্ড ইথ সেল এই যে সেল মেম্রেন আমরা বললাম এই সেল মেম্রেনটা হচ্ছে সেমি পারমিয়েবল বা এটাকে আমরা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল সিলেকটিভলি পারমিয়েবলও বলতে পারি এই যে সেমি পারমিয়েবল মেম্রেন বা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্রেন এই জিনিসটার মানে কি সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্রেন বা সেমি পারমিয়েবল মেম্রেন একই কথা এর মানে হচ্ছে এই সেল মেম্রেনের ভেতর দিয়ে কিছু জিনিস পাস করতে পারবে কিছু জিনিস পাস করতে পারবে না মানে সেল মেম্রেন বুঝে শুনে জিনিসকে পাস করতে দেবে যা কিছু যে সেলের বাইরে থেকে ভেতর দিকে চলে আসবে এমন কিন্তু না সেল মেম্রেন কিছু জিনিসকে আটকাবে আর কিছু জিনিসকে পাস করতে দেবে সেই জন্য এই সেল মেম্রেনকে বলা হয় সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্রেন বা সেমি পারমিয়েবল মেম্রেন বোঝা গেল তাহলে এটাকে যদি ইংরাজিতে বলা যায় তাহলে আমরা কি বলবো যে সেল মেম্রেন ইজ সেমি পারমিয়েবল অর সিলেকটিভলি পারমিয়েবল অ্যাজ সেল মেম্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স এর মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র রয়েছে সেল মেম্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স হুইচ অ্যালাউজ সার্টেন মলিকিউলস টু পাস থ্রু ইট অ্যান্ড প্রোহিবিট আদার্স কিছু মলিকিউলকে পাস করতে দেয় আর কিছু মলিকিউলকে প্রোহিবিট করে আটকায় তুমি যেতে পারবে না বোঝাতে পারলাম তাহলে যদি তোকে কোয়েশ্চেন দেয় ওয়াই সেল মেম্রেন ইজ কল্ড আ সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্রেন অথবা যদি বলে ওয়াই সেল মেম্রেন ইজ কল্ড আ সেমি পারমিয়েবল মেম্রেন তুই বলবি সেল মেম্রেন ইজ কল্ড আ সিলেকটিভ সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেম্রেন বিকজ সেল মেম্রেন কনসিস্ট অফ ফাইন পোর্স হুইচ অ্যালাউজ সার্টেন মলিকিউলস টু পাস থ্রু ইট অ্যান্ড প্রোহিবিট দ্য আদার্স ঠিক আছে তাহলে সেল মেম্রেন আমরা বুঝে গেলাম যে জিনিসটা কি কিছু জিনিসকে আসতে দেবে কিছু জিনিসকে আটকে
তাহলে সেল মেমব্রেন কি দিয়ে তৈরি সেল মেমব্রেন তৈরি হচ্ছে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার্স দিয়ে এই ফসফোলিপিড বাইলেয়ার্স কি ফসফোলিপিড বাইলেয়ার হচ্ছে ডবল লেয়ার অফ ফসফোলিপিডস তাহলে তোকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে সেল মেমব্রেন কি দিয়ে তৈরি তুই বলবি সেল মেমব্রেন ইজ কম্পোস্ট অফ ডবল লেয়ার অফ ফসফোলিপিডস কলড ফসফোলিপিড বাইলেয়ার্স বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি একদম সহজ সরল ডেফিনেশনে চলে আসি যে তোকে পরীক্ষায় দিল হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সেল মেমব্রেন বা হোয়াট ইজ সেল মেমব্রেন তুই কি লিখবি সেল মেমব্রেন ইজ দ্য ভেরি থিন ডেলিকেট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন হুইথ সারাউন্ড ইচ সেল মানে আমি যা যা পড়লাম সেগুলোকে জুড়ে দিলাম সহজভাবে কি বললাম ডেফিনেশনটা সেল মেমব্রেন ইজ দ্য ভেরি থিন ডেলিকেট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন হুইথ সারাউন্ড ইচ সেল দেখ তুই যখন ভিডিওটা শুনবি তুই একটা কাজ করতে পারিস যেখানে এই ডেফিনেশনগুলো আসছে সেগুলো তোর যদি একবারে মনে না থাকে এই ডেফিনেশনগুলো ছোটো ছোটো করে খাতায় লিখে রাখ ভিডিওটাকে পজ কর করে ডেফিনেশনগুলো লিখে রাখ আবার ভিডিওটা শোন বারে বারে ভিডিওটা শোন দেখ তোর তোর কাছে ছবির মতো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে সেল মেমব্রেন কি বললাম সেল মেমব্রেন ইজ আ ভেরি থিন ডেলিকেট ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড সিলেকটিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন হুইথ সারাউন্ড ইচ সেল বোঝাতে পারলাম এবার আমরা একটা জিনিস জানব যে হোয়াট ইজ প্রোটোপ্লাজম এই প্রোটোপ্লাজমটা অনেক পুরনো টার্মিনোলজি ঠিক আছে প্রোটোপ্লাজম জিনিসটা কি একটু জেনে রাখ সেলের মধ্যে আমরা কি দেখেছি যে সেল সেল মেমব্রেন যেটা রয়েছে তার মধ্যে একটা লিকুইড থাকে একটা থকথক একটা জেলির মতো সাবস্টেন্স থাকে তাই তো আর সেই জিনিসটাকে বলা হয় সেই জিনিসটা কি হয় সেলের মধ্যে যেটা থাকে সেটা সাইটোপ্লাজম আর তার ভেতরে থাকে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মধ্যে সেম ওরকম একটা থক থাকে জেলির মতো জিনিস থাকে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়োপ্লাজম তাহলে এই সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়োপ্লাজম দুটো মিলিয়ে হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম তাহলে এই যে আমরা বলেছিলাম যে যা যেসব সেলের যেসব সেলের ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়াসের ওপরে কোনো বাউন্ডারি নেই দে ডোন্ট হ্যাভ এনি মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস তাদেরকে আমরা কি বলেছিলাম প্রোক্যারিওটিক সেল তাহলে প্রোক্যারিওটিক সেলের কাছে ক্ষেত্রে নিউক্লিয়োপ্লাজম কি থাকবে থাকবে না কারণ তার তো কোনো ওয়েল ডিফাইন্ড নিউক্লিয়াসই নেই তার তো কোনো ট্রু ট্রু নিউক্লিয়াসই নেই তাহলে নিউক্লিয়োপ্লাজম থাকবে কি করে আমি খুব সহজ একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধর একটা ডোবা রয়েছে একটা ডোবা এই ডোবার মাঝখানে হঠাৎ কারোর মনে হলো আমি একটা সুইমিং পুল বানাবো তাহলে সুইমিং পুল বানাতে গেলে কি করতে হবে ডোবার জলটাকে খালি করতে হবে খালি করে ভেতরে একটা চৌকো মানে ওই পাঁচিল গাঁতে হবে যাতে ডোবার জল আর সুইমিং পুলের জল মিশে না যায় একটা মেমব্রেন দিতে হবে একটা পাঁচিল গাঁতে হবে এবার পাঁচিল গেতে কী করতে হবে সুইমিং পুলের জলটা সুইমিং পুলের ভেতরে দিতে হবে আর বাকি যে ডোবার যেটা ফাঁকা জায়গা পড়ে সেখানে ডোবার জলটা আবার ভর্তি করে দিতে হবে তাহলে ডোবার জল আলাদা আর মাঝখানে যে সুইমিং পুল রয়েছে সেই জলটা আলাদা তাহলে এই যে ডোবার জল যেটা হলো এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর তার মাঝখানে যেটা সুইমিং পুল তৈরি করা হয়েছে ওটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে তার ভেতরে যে জলটা রয়েছে ওটা হচ্ছে নিউক্লিয়োপ্লাজম সহজ করে এর থেকে বোধ সহজ করে আর বোঝানো যায় না আমি যেটা বললাম তাহলে এবার যদি এই যে নিউ এই যে সুইমিং পুল যেটা রয়েছে তার যে মেমব্রেন যেটা তৈরি হয়েছে এই মেমব্রেনটাকে আমি কি বলছি এই মেমব্রেনটাকে আমি বলছি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ঠিক আছে এই মেমব্রেনটাকে আমি কি বলছি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তাহলে কারুর যদি মানে আমি যদি এই মেমব্রেনটাকে ভেঙে দিই তাহলে কি হয়ে যাবে তাহলে ডোবার জল আর ওই সুইমিং পুলের জল দুটো মিলে মিশে এক একার হয়ে যাবে তাহলে মেমব্রেনটা যদি না থাকে তাহলে আমি আলাদা করে বলতে পারবো না যে এটা ডোবার জল আর এটা হচ্ছে সুইমিং পুলের জল ঠিক একইভাবে যে সেলগুলোর নিউক্লিয়াসের কোনো নির্দিষ্ট বাউন্ডারি নেই যাদের দো সেল হুইচ ডোন্ট হ্যাভ এনি মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস মানে প্রোক্যারিওটিক সেলের কথা বলছি যাদের কোনো মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই তাহলে তাদের নিউক্লিয়োপ্লাজমই বা কি আর সাইটোপ্লাজমই বা কি সব মিলেমিশে একেকার হয়ে গেল তাহলে সেই সব সেলগুলোকে আমি কি বলবো আমি বলতে পারবো না যে তার মধ্যে কোনো নিউক্লিয়োপ্লাজম রয়েছে বা সাইটোপ্লাজম রয়েছে তাহলে ওই পুরো জিনিসটাকেই আমরা বলবো প্রোক্যারিওটিক সাইটোপ্লাজম তাহলে এখানে প্রোটোপ্লাজমকে আমি আলাদা করে ডিফাইন করতে পারবো না যে দুটো আলাদা ভাগ কিন্তু আমরা যদি ইউক্যারিওটিক সেল দেখি আমরা যদি ইউক্যারিওটিক সেল দেখি যার ওয়েল ডিফাইন্ড একটা ওয়েল ডিফাইন্ড একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন রয়েছে সেখানে আমি ওই ডোবার জল আর সুইমিং পুলের জল আলাদা করতে পারছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়োপ্লাজমকে আলাদা করতে পারছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি বলতে পারি প্রোটোপ্লাজম কি প্রোটোপ্লাজম ইজ সাইটোপ্লাজম প্লাস নিউক্লিয়োপ্লাজম দুটোকে একসাথে প্রোটোপ্লাজম বলা হচ্ছে আর এই প্রোটোপ্লাজমটা হচ্ছে লিভিং পার্ট অফ আ সেল তাহলে হোয়াট ইজ প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজম ইজ জেনারেলি ইউজ টু রেফার টু দ্য
তাই তো তাহলে প্রোটোপ্লাজম ইজ আ ইজ দ্য ফ্লুইড লিভিং কন্টেন্ট অফ আ সেল হুইচ ইজ এনক্লোজ উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেনের মধ্যে ঘেরা যে ফ্লুইড লিকুইড কন্টেন্টটা রয়েছে সেটাকেই বলা হয় প্রোটোপ্লাজম তাহলে প্রোটোপ্লাজম ইজ দ্য ফ্লুইড লিকুইড কন্টেন্ট অফ দ্য সেল হুইচ ইজ এনক্লোজ উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন ইন ইউক্যারিয়টস ইন ইউক্যারিয়টস ইউক্যারিয়টস মানে কি যাদের নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা ওয়েল ডিফাইন্ড রয়েছে ইউক্যারিয়টস বা ইউক্যারিয়টিক সেল তাহলে ইন ইউক্যারিয়টস দ্য প্রোটোপ্লাজম হুইচ সারাউন্ড দ্য নিউক্লিয়াস ইজ নন আ সাইটোপ্লাজম তার মানে আমি যদি ইউক্যারিয়ট দেখি ইউক্যারিয়টের মধ্যে কি দেখবো নিউক্লিয়াসকে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বাইরে যে প্রোটোপ্লাজমটা রয়েছে তাকে আমরা সাইটোপ্লাজম বলছি তাই তো মানে ওই ডোবার উদাহরণটা আমি যদি চলে যাই ওই সুইমিং পুলের ওই বাউন্ডারির বাইরে সুইমিং পুলের বাউন্ডারির বাইরে এবং ডোবার বাউন্ডারির ভেতরে যে জলটা রয়েছে তাকে আমি ডোবার জল বলছি সেটাকে আমি সাইটোপ্লাজম বলছি আর যেটা ওই সুইমিং পুলের ভেতরে যে জলটা রয়েছে সেটাকে আমি কি বলছি সুইমিং পুলের জল বলছি ঠিক একইভাবে ইন ইউক্যারিয়টস দ্য প্রোটোপ্লাজম হুইচ সারাউন্ডস দ্য সেল নিউক্লিয়াস হুইচ সারাউন্ডস দ্য সেল নিউক্লিয়াস ইজ কল্ড সাইটোপ্লাজম মানে ওই সেল নিউক্লিয়াসটাকে ঘিরে যে ফ্লুইডটা যেটা রয়েছে সেটাকে আমি সাইটোপ্লাজম বলছি আর যেটা নিউক্লিয়াসের ভেতরে রয়েছে অ্যান্ড দ্যাট ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস ইজ কল্ড নিউক্লিয়োপ্লাজম তার মানে প্রোটোপ্লাজম যেটা নিউক্লিয়াসের বাইরে যেটা রয়েছে ঘিরে রয়েছে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভেতরে রয়েছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভেতরে এই সেল মেমব্রেনের ভেতরে কি বললাম যে সেল মেমব্রেনের ভেতরে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে যে প্রোটোপ্লাজমটা রয়েছে তাকে আমি কি বলছি সাইটোপ্লাজম বলছি আর নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভেতরে যে প্রোটোপ্লাজমটা রয়েছে তাকে আমি কি বলছি নিউক্লিয়োপ্লাজম বলছি দেখ এবার একটু বোঝা যাচ্ছে কিনা ইংরাজিটা প্রোটোপ্লাজম ইজ দ্য ফ্লুইড কন্টেন্ট অফ দ্য সেল হুইচ ইজ এনক্লোজ উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন ইন ইউক্যারিয়টস দ্য প্রোটোপ্লাজম হুইচ সারাউন্ডস দ্য নিউক্লিয়াস দ্য প্রোটোপ্লাজম হুইচ সারাউন্ডস দ্য নিউক্লিয়াস ইজ নোন অ্যাজ সাইটোপ্লাজম অ্যান্ড দ্যাট ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস ইজ নোন অ্যাজ নিউক্লিয়োপ্লাজম এই যে এই যে কনসেপ্টটা এটা কিন্তু প্রোক্যারিয়টসের ক্ষেত্রে খাটে না কারণ তার কোনো ওয়েল ডিফাইন্ড কি নেই ওয়েল ডিফাইন্ড মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াসই নেই তাহলে সিন্স প্রোক্যারিয়টস ডু নট হ্যাভ আ ডিস্টিঙ্ক নিউক্লিয়াস দ্য ফ্লুইড কন্টেন্ট এনক্লোজ উইদ ইন সাত সেল ইজ কল্ড প্রোক্যারিয়টিক সাইটোপ্লাজম তাহলে প্রোক্যারিয়টসের মধ্যে যে ওই ফ্লুইড যে লিভিং কন্টেন্টটা থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে বলবো প্রোক্যারিয়টিক সাইটোপ্লাজম আমি আলাদা করে সাইটোপ্লাজম বা নিউক্লিয়োপ্লাজম ভাগ করতে পারবো না কারণ আমি ওই ডোবার মধ্যে সুইমিং পুলের দেওয়ালটা ভেঙে দিয়েছি এবার সুইমিং পুলের জল আর ডোবার জল মিলেমিশে এক একার হয়ে গেছে আমি আলাদা করতে পারবো না যে এটা ডোবার জল এটা সুইমিং পুলের জল তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো সেক্ষেত্রে আমি এটা যেটাকে এটাকে বলতে পারি যে প্রোক্যারিয়টিক সাইটোপ্লাজম সিন্স প্রোক্যারিয়টস ডু নট হ্যাভ আ ডিস্টিঙ্কট নিউক্লিয়াস দ্য ফ্লুইড কন্টেন্ট এনক্লোজড উইদ ইন সাচ সেল ইজ কল্ড প্রোক্যারিয়টিক সাইটোপ্লাজম বোঝাতে পারলাম তাহলে এবার আমরা ডিটেলসে একটু জানি যে সাইটোপ্লাজম জিনিসটা কি আমরা তো জেনে গেছি যে প্রোটোপ্লাজম যেটা সেল মেমব্রেনের ভেতরে থাকে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে থাকে যে ফ্লুইড পার্ট সেটাকে সাইটোপ্লাজম বলে এই অবধি আমরা বুঝে গেছি এবার আমরা জানবো যে এক্স্যাক্টলি সাইটোপ্লাজম কি সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্ট্যান্স সেমি লিকুইড মানে পুরো জলের মতো যে একদম হরহরে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেরকম না একটা থকথকে ব্যাপার সেমি লিকুইড জেলি লাইক জেলি কেমন হয় একটা থকথকে হয় তাহলে সাইটোপ্লাজমটা কেমন সাইটোপ্লাজম হচ্ছে সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্ট্যান্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে ঘিরে তার বাইরে রয়েছে উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন কিন্তু সেল মেমব্রেনের ভেতরে ও তো সেলের বাইরে যেতে পারবে না তাহলে সেল মেমব্রেনের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে সেল মেমব্রেনের মধ্যে এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে মানে নিউক্লিয়াসের বাইরে যে সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্ট্যান্সটা রয়েছে তাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম তাহলে সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্ট্যান্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন এই সাইটোপ্লাজমটা কেমন সাইটোপ্লাজম ইজ কালারলেস এর কোনো রং নেই অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট ট্রান্সলুসেন্ট মানে কি আমি এপার থেকে ওপারটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না একটা হেজি দেখছি আমরা ফিজিক্সে পড়েছিলাম না তিন রকমের জিনিস হয় একটা ট্রান্সপারেন্ট একটা ট্রান্সলুসেন্ট আর একটা ওপেক ট্রান্সপারেন্ট মানে কি একটা কাঁচের মতো জিনিস স্বচ্ছ আমি এপার থেকে ওপার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি এপারে দাঁড়িয়ে তুই ওপরে দাঁড়িয়ে আমার সামনে যদি একটা ট্রান্সপারেন্ট মেটেরিয়াল থাকে একটা কাঁচ থাকে আমি তোকে পরিষ্কার দেখবো 
কিন্তু ট্রান্সলুসেন্ট মানে কি ট্রান্সলুসেন্ট মানে হচ্ছে যেটা অতটা আমি স্বচ্ছ দেখতে পারবো না আমার যদি সামনে একটা ঘষা কাঁচ থাকে আমি বুঝতে পারবো পাশে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু কে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারবো না আমি একটা হেজি হেজি একটা তার ইমেজ দেখবো একটা আবঝা জিনিস দেখবো সেটাকে বলা হয় ট্রান্সলুসেন্ট আর ওপেক মানে কি ওপেক মানে এমন একটা জিনিস যেটা আমি এপার থেকে ওপার দেখতে পারছি না মানে আমি এপারে দাঁড়িয়ে তুই ওপারে দাঁড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঠ রেখে দেওয়া হলো একটা কাঠের ফ্রেম রেখে দেওয়া হলো আমি কি তোকে দেখতে পাবো দেখতে পাবো না সেটা হচ্ছে ওপেক তাহলে ট্রান্সপারেন্ট মানে আমি পুরোটা দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সলুসেন্ট মানে আমি আবঝা দেখছি ওপেক মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না এই সাইটোপ্লাজামটা কি সাইটোপ্লাজাম হচ্ছে ট্রান্সলুসেন্ট মানে আমি এর ভেতর দিয়ে যদি আমি দেখতে চাই আমি একটা হেজি হেজি কিছু দেখব কিন্তু আর কি বলেছি এই সাইটোপ্লাজামটা হচ্ছে কালারলেস এর কোনো কালার নেই ঠিক আছে তাহলে সাইটোপ্লাজাম আমি কি জানলাম সাইটোপ্লাজাম একটা সেমি লিকুইড একটা জেলির মতো জিনিস যেটার কোনো কালার নেই যেটা ট্রান্সলুসেন্ট এবং যেটা সেল মেমব্রেনের ভেতরে রয়েছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে রয়েছে বোঝা গেল সাইটোপ্লাজম ইজ মেনলি কম্পোস্ট অফ ওয়াটার সল্টস অ্যান্ড প্রোটিনস এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কি কি থাকে জল থাকে লবণ থাকে আর প্রোটিন থাকে সাইটোপ্লাজম ইজ মেনলি কম্পোস্ট অফ ওয়াটার সল্টস অ্যান্ড প্রোটিনস এবার এই যে অর্গ্যানিলি আমরা দেখবো যে কিছু কিছু অর্গ্যানিলি ঘুরে বেড়ায় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যেমন কি থাকে নিউক্লিয়াস বলতে পারি মাইটোকন্ড্রিয়া বলতে পারি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলতে পারি অনেক উদাহরণ আছে আমি কয়েকটা বললাম এগুলো কি হয় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সাসপেন্ডেড অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় তার মানে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এই অর্গ্যানিলিগুলো বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি একটু ইংরাজিতে বলি বোঝার চেষ্টা কর এর ভেতর থেকে নিজের ভাষায় বলবি তুই সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্টেন্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন সাইটোপ্লাজম ইজ কালারলেস অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট সাইটোপ্লাজম ইজ মেনলি কম্পোস্ট অফ ওয়াটার সল্টস অ্যান্ড প্রোটিনস দ্য অর্গ্যানিল ইজ লাইক নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া অর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর সাসপেন্ডেড ইন দ্য সাইটোপ্লাজম আশা করি বোঝাতে পেরেছি এই জিনিসটা আচ্ছা এবার তোকে যদি পরীক্ষায় ডেফিনেশন আসে যে হোয়াট ডিউ মিন বাই সাইটোপ্লাজম তাহলে ডেফিনেশনটা কি করে হবে এই সব কটা জিনিসের থেকে একটু কঠিন করে নিয়ে একটু জুড়ে দে জিনিসটা নিজের ভাষায় তাহলে ডেফিনেশন পেয়ে যাবি তাহলে হোয়াট ইজ সাইটোপ্লাজম বা হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য কালারলেস অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্টেন্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন কি বললাম সাইটোপ্লাজম কি সাইটোপ্লাজম হচ্ছে কালারলেস এবং ট্রান্সলুসেন্ট একটা সেমি লিকুইড জেলির মতো সাবস্টেন্স যেটা নাকি নিউক্লিয়াসকে সারাউন্ড করে থাকে এবং সেল মেমব্রেনের ভেতরে থাকে মানে সেল মেমব্রেনের ভেতরে থাকছে আর নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বাইরে থাকছে আরেকবার ডেফিনেশনটা বলছি যদি দরকার হয় পজ করে লিখে নিতে পারিস সাইটোপ্লাজম ইজ দ্য কালারলেস অ্যান্ড ট্রান্সলুসেন্ট সেমি লিকুইড জেলি লাইক সাবস্টেন্স সারাউন্ডিং দ্য নিউক্লিয়াস উইদ ইন দ্য সেল মেমব্রেন তাহলে আমরা সেল মেমব্রেন কি আমরা বুঝে গেছি আমরা সাইটোপ্লাজম কি আমরা বুঝে গেছি তাই তো আমরা নিউক্লিয়োপ্লাজম কি আমরা মোটামুটি একটা বুঝে গেছি এবার আমরা যেটা দেখবো যে হোয়াট ইজ সেল ওয়াল সেল ওয়াল কিন্তু সব সেলে থাকে না আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি এই যে অ্যানিম্যাল সেল মানুষ কুকুর বেড়াল যে কোনো অ্যানিম্যাল সেলে আমরা সেল ওয়াল পাবো না কিন্তু আমরা গাছে গেলে কিন্তু সেল ওয়াল পাবো এই সেল ওয়াল জিনিসটা কি সেল ওয়াল হচ্ছে সেল মেমব্রেনকে ঘিরে আরেকটা প্রাচীর ওয়াল মানে পাঁচিল আরেকটা প্রাচীর বা পাঁচিল যেটা সেল মেমব্রেনকে ঘিরে রাখে যাতে সেল মানে সেলটার মধ্যে একটা রিজিডিটি আসে সেলটা যাতে শক্তভাবে থাকতে পারে সেলের স্ট্রাকচারটা ঠিকঠাক মেনটেন হয় সেটাকে বলা হয় সেল ওয়াল তাই তো তাহলে এই যে গাছেদের আমরা দেখবো যে সেল ওয়াল আছে কিন্তু অ্যানিম্যালের সেল ওয়াল নেই তাহলে সেল ওয়ালকে আমি যদি বলতে হয় কি বলবো সেল ওয়াল ইজ আ স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন কেন সাম সেলস বলছি কারণ খালি যে গাছেরই সেল ওয়াল থাকে এমন না অনেক কিছু জিনিস আছে যাদের সেল ওয়াল আছে তাহলে সেগুলো আমরা পরে ডিফাইন করব আমি এখন কি বললাম যে সাম সেলস মানে কিছু সেলের মধ্যে সেল ওয়াল থাকে সেটা আমি বোঝালাম তাই তো তাহলে হোয়াট ইজ সেল ওয়াল সেল ওয়াল ইজ আ স্ট্রাকচারাল লেয়ার একটা লেয়ার যেটা স্ট্রাকচার দিচ্ছে সেল ওয়াল ইজ আ স্ট্রাকচারাল লেয়ার সারাউন্ডিং সাম সেলস কোনো কোনো সেলকে সারাউন্ড করে থাকে জাস্ট আউটসাইড দ্য সেল মেমব্রেন ঠিক সেল মেমব্রেনের বাইরে ঠিক সেল মেম সেল মেমব্রেনের বাইরে সেল ওয়ালটা অবস্থিত কোনো কোনো সেলকে সারাউন্ড করে এই স্ট্রাকচারাল লেয়ারটা থাকে এবার আমরা তাহলে জানবো যে কাদের কাদের এক্স্যাক্টলি সেল ওয়াল থাকে কাদের মধ্যে পাওয়া যায় সেল ওয
যখন সেটা প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া সিঙ্গুলার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াম প্লুরাল হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আর কি সে থাকে আর থাকে হচ্ছে আকিয়াতে থাকে আকিয়া আকিয়া দেখ উচ্চারণ আমি যদিও আকিয়া বলছি স্পেলিংটা জেনে রাখ এ আর সি এইচ এ ই এ এর উচ্চারণে আকিয়া কি বললাম এ আর সি এইচ এ ই এ এ আর সি এইচ এ ই এ প্রোনাউন্সিয়েশন কি হচ্ছে আকিয়া তাহলে ব্যাকটেরিয়াতে পাচ্ছি আকিয়াতে পাচ্ছি ফাঙ্গিতে পাচ্ছি এই যে ফাঙ্গি ফাঙ্গিটা হচ্ছে ছত্রাক তাই তো আমরা এটাকে যদি সিঙ্গুলার দেখি আমরা দেখবো ফাঙ্গাস একটা হলে ফাঙ্গাস আর একের বেশি যদি হয় একাধিক হয় আমরা বলি ফাঙ্গি একটা ব্যাকটেরিয়া থাকলে কি বলি ব্যাকটেরিয়াম একাধিক হলে কি বলি ব্যাকটেরিয়া একটা হলে ব্যাকটেরিয়াম একাধিক হলে ব্যাকটেরিয়া সেরকম একটা হলে ফাঙ্গাস একাধিক হলে ফাঙ্গি তাহলে সেলওয়াল আমরা কিসের মধ্যে পাচ্ছি ব্যাকটেরিয়ায় পাচ্ছি আকিয়াতে পাচ্ছি ফাঙ্গিতে পাচ্ছি প্ল্যান্টসে পাচ্ছি গাছে পাচ্ছি আমি আগেই বলেছি আর কিসে পাচ্ছি অ্যালগিতে পাচ্ছি তাহলে ব্যাকটেরিয়া আকিয়া ফাঙ্গি প্ল্যান্টস অ্যালগি এই পাঁচটা আমরা মনে রাখবো আর আকিয়ার স্পেলিংটা একটু মনে রাখবো যেহেতু অন্যরকম এ আর সি এইচ এ ই এ ঠিক আছে আর আমি আগেই বলেছি অ্যানিম্যাল সেলস ডু নট হ্যাভ এনি সেলওয়াল কোনো অ্যানিম্যালের কিন্তু সেলওয়াল থাকে না আচ্ছা দ্য সেলওয়াল ইজ ফ্রিলি পারমিয়েবল আমরা সেল মেমব্রেন কি দেখেছিলাম সেমি পারমিয়েবল বা সিলেকটিভলি পারমিয়েবল তাই তো কিন্তু সেলওয়ালের ক্ষেত্রে কি বলছি ফ্রিলি পারমিয়েবল কেন ফ্রিলি পারমিয়েবল বলছি অ্যাজ ইট অ্যালাউস ওয়াটার অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ফ্রিলি এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য সেলস অ্যান্ড আউটার এনভায়রনমেন্ট সেলের মধ্যে এবং আউটার এনভায়রনমেন্টের মধ্যে এই ওয়াটার এবং নিউট্রিয়েন্টস ফ্রিলি কিন্তু এক্সচেঞ্জ হতে পারে আর সেই কারণে সেলওয়ালকে বলা হয় ফ্রিলি পারমিয়েবল এক্সচেঞ্জটা কীভাবে হচ্ছে ফ্রিলি হচ্ছে খুব সহজে হচ্ছে দ্য সেলওয়াল ইজ ফ্রিলি পারমিয়েবল অ্যাজ ইট অ্যালাউজ ওয়াটার অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ফ্রিলি এক্সচেঞ্জ বিটুইন সেলস অ্যান্ড আউটার এনভায়রনমেন্ট তাহলে তোকে যদি কোয়েশ্চেন দেয় হোয়াই সেলওয়াল ইজ কল্ড আ ফ্রিলি পারমিয়েবল সেলওয়াল ইজ কল্ড ফ্রিলি পারমিয়েবল বিকজ ইট অ্যালাউজ ওয়াটার অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ফ্রিলি এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য সেলস অ্যান্ড আউটার এনভায়রনমেন্ট বোঝাতে পারলাম আচ্ছা দ্য প্ল্যান্ট সেল আমরা কি বলেছি যে প্ল্যান্ট সেল কী দিয়ে তৈরি হয় প্ল্যান্ট সেল তো প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে কী থাকে প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে সেল ওয়াল থাকে অ্যানিম্যাল সেলে সেল ওয়াল থাকে না সেল মেমব্রেন যদি দেখি সব সেলের মধ্যে সেল মেমব্রেন রয়েছে সে প্ল্যান্ট সেলেও সেল মেমব্রেন রয়েছে অ্যানিম্যাল সেলেও সেল মেমব্রেন রয়েছে সব সেলের মধ্যে সেল মেমব্রেন রয়েছে কিন্তু কিছু সেলের মধ্যে সেল মেমব্রেনের বাইরে সেল ওয়ালও থাকে কোন কোন সেলের মধ্যে থাকে আমরা আগেই আলোচনা করে নিয়েছি তাই তো ব্যাকটেরিয়া আকিয়া ফাঙ্গি প্ল্যান্টস এবং অ্যালগি এদের মধ্যে কি থাকে সেল মেমব্রেনের বাইরেও আরেকটা লেয়ার থাকে আরেকটা প্রাচীর থাকে আরেকটা ওয়াল থাকে যেটাকে বলা হয় সেল ওয়াল এবার আমরা জানব যে সেল ওয়ালগুলো কী দিয়ে তৈরি হয় এক একটা সেলের ওয়াল এক একটা জিনিস দিয়ে তৈরি হয় দ্য প্ল্যান্ট সেল ওয়াল ইজ মেড অফ সেলুলোজ দ্য প্ল্যান্ট সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ সেলুলোজ তাহলে প্ল্যান্টের যে সেল ওয়াল যেটা থাকে সেটা কী দিয়ে তৈরি হয় সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয় এই সেলুলোজটা কি দিস ইজ আ রিজিড অ্যান্ড গিভ শেপ স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশান টু দ্য সেল এই সেলুলোজটা কিন্তু অনেক রিজিড আর রিজিড থাকার জন্য কী দিচ্ছে সেপ দিচ্ছে সেলটার স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিচ্ছে এবং সেলটাকে প্রোটেকশান দিচ্ছে তাহলে এক কথায় বলতে গেলে আমরা কী বলতে পারি দ্য প্ল্যান্ট সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ সেলুলোজ হুইচ ইজ রিজিড অ্যান্ড গিভ শেপ স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোটেকশান টু দ্য সেল তাহলে প্ল্যান্ট সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল আবার অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই যে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল যেটা রয়েছে এটা তৈরি হচ্ছে পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে পেপটিডোগ্লাইক্যান হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য রিজিডিটি অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তাহলে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের রিজিডিটি কে ধরে রাখছে এই পেপটিডোগ্লাইক্যানের যে সেল ওয়ালটা তৈরি হয়েছে তাহলে প্ল্যান্ট সেল তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে সেলুলোজ দিয়ে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হচ্ছে কি দিয়ে পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে আমরা যদি আকিয়ান সেল ওয়াল দেখি আকিয়ান স্পেলিং কী হবে এ আর সি এইচ এ ই এ এন এ আর সি এইচ এ ই এ এন এই আকিয়ান সেল ওয়াল আমরা যদি দেখি এরা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে আকিয়ান সেল ওয়াল তৈরি হচ্ছে সুডো প্লেপ সুডো পেপটিডো গ্লাইক্যান দিয়ে এ কিন্তু পেপটিডো গ্লাইক্যান দিয়ে তৈরি হবে না পেপটিডো গ্লাইক্যান দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল আর আকিয়ান সেল ওয়াল তৈরি হচ্ছে সুডো সুডো পেপটিডো গ্লাইক্যান দিয়ে
polysaccharides, glycoproteins or protein based cell walls. Atho details say Amar Monahana to their class a lagbe, Tau Janarjon neck to Jedena. Kali etukuni matharaj, planter cell wall, thirty high, cellulose the bacterial cell wall, thirty high, peptidoglycan the fungal cell wall, thirty high, Jejinista the Sheta Namoche, chitin. Spelling to generic C H I T I N C H I Kai T I N T I N Kaitin Pronunciation taken to Tikotabe Fungal cell wall to Idioche Kidia Kaitin the Atoidioche Are algae jaguloroche algae cell wall Kidia to Idia The algae have cell wall made up of cellulose, hemicellulose, and pectins Termine algae cell wall Kidia to Idioche Algae cell wall to Idioche cellulose, hemicellulose, and pectins the Acha এবার এই যে আমরা এতক্ষণ বলে আসলাম অর্গানেলি 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 এই অর্গানেলি জিনিসটা কি দেখ এনি অফ আ নাম্বার অফ অর্গানাইজড অর স্পেশালাইজড স্ট্রাকচার উইদিন আ লিভিং সেল ইজ कॉल्ड অ্যান অর্গানেলি এই অর্গানেলি জিনিসটা কি সেলের মধ্যে কোন একটা অর্গানাইজড বা স্পেশালাইজড স্ট্রাকচার যে কিনা কোন একটা নির্দিষ্ট ফাংশন করছে সেটাকে বলা হচ্ছে অর্গানেলি তাহলে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অর্গানেলি সহজ ভাষায় এক কথায় কি বলবো any of a, any of a number of organized or specialized structures within a living cell is called an organelle an organelle is a tiny cellular structure that performs specific function within a cell ami ki bolechi ek ekta organelle er ek ekta specific function royeche kich mane organelle gulo tader nijesho nijesho specific function royeche ar ei organelle gulo ki tiny cellular structure tar mane tiny structure je gulo cell er moddhe royeche Tale an organelle is a tiny cellular structure that performs specific function within a cell. Tale toke jodi bolle what do you mean by organelle? Tui bolte parish an organ uh, any of a number of organized or specialized structures within a living cell is called an organelle. Thik ta niche line ke likhbi an organelle is a tiny cellular structure that performs specific function within a cell. An organelle is a tiny cellular structure that performs Specific function within a cell. Ever is your organelle jugular roche, the organelle gulo cotai roche, cytoplasm and mode embedded roche, cytoplasm and mode roche organelle gulo, cytoplasm and mode bhishabarai. They are suspended within the cytoplasm, they are embedded within the cytoplasm. The organelles are embedded within the cytoplasm of cells. The organelle ramra quacked example the bo, show organelle ni ami kotha volvona, quacked organelle oche, shop the important organelle jetta the clam nucleus. আমরা দেখেছি আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট অর্গানেলি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া যেটাকে বলা হয় পাওয়ার হাউস অফ দা সেল আমরা পরে পড়ব যে মাইটোকন্ড্রিয়া কি করে এনার্জি তৈরি করে ইন ফর্ম ফর্মস অফ এটিপি আমরা পরে আসব তাহলে নিউক্লিয়াস একটা অর্গানেলি মাইটোকন্ড্রিয়া একটা অর্গানেলি আরেকটা অর্গানেলির एग्जांपल হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটাও আমরা দেখব আমরা পরে আসব তাহলে সাম एग्जांपल्स অফ অর্গানেলি আমরা যদি লিখতে হয় আমরা কি লিখব সাম एग्जांपल्स অফ অর্গানেলি আর নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবার আমরা Nucleus niya kotha bolbo. Nucleus genus ta ki? Ami prathomei bolle chhi je nucleus is the major organelle of a cell. Nucleus achcha cell er modhe shobtheke je major organelle jeta, sheta ke bola hai nucleus. Nucleus kotha hi paoa jai? Eukaryotic cell na prokaryotic cell. Prathomei bolle chhi nucleus ta ke true nucleus jodi bolte hai, sheta kotha hai ta ke eukaryotic cell. Karon ita ekta membrane diye bound kora tha ke. Ekta well defined membrane bound nucleus ta ke eukaryotic cell. Jeta ke bola hai nuclear membrane. Kintu prokaryotic cell dekhle. তার কোনো মানে মেমব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই কোনো ট্রু নিউক্লিয়াস কিন্তু ইউক্যারিও এই প্রোক্যারিওটিক সেলে নেই তাহলে আমরা প্রোক্যারিওটিক আমরা যখন নিউক্লিয়াস নিয়ে কথা বলবো আমরা প্রোক্যারিওটিক সেল নিয়ে কথা বলবো না আমরা কোন সেল নিয়ে কথা বলবো আমরা ইউক্যারিওটিক সেল নিয়ে কথা বলবো যার মধ্যে ট্রু নিউক্লিয়াস আছে তাহলে নিউক্লিয়াস ইজ ফাউন্ড ইন দ্য ইউক্যারিওটিক সেলস দ্যাট কন্টেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল মানে ডিএনএ থাকে নিউক্লিয়াস ইজ ফাউন্ড ইন ইউক্যারিওটিক সেলস দ্যাট কন্টেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিএনএ দ্যাট কন্টেন দ্য হেরিডিটারি ইনফরমেশন তার মানে এই ডিএনএ এর কাজ কি এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের কাজ কি হেরিড হেরিডিটারি ইনফরমেশনগুলোকে ক্যারি করা তাই তো এর মধ্যে রয়েছে তাহলে নিউক্লিয়াস ইজ ফাউন্ড ইন দ্য ইউক্যারিওটিক সেলস দ্যাট কন্টেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিএনএ অ্যান্ড দ্যাট কন্টেন দ্য হেরিডিটারি ইনফরমেশন ডিএনএ আছে বলেই ইট কন্টেন দ্য হেরিডিটারি ইনফরমেশন বোঝাতে পারলাম আচ্ছা নিউক্লিয়াস ইজ দ্য কমান্ড সেন্টার অফ ইউক্যারিওটিক সেলস মানে এই যে সেল যে কী কাজকর্ম করবে তার কমান্ড কমেন্টটা কে দেবে সেটা হচ্ছে ইউক্যারিওটিক সেল এই যে আমাদের দেহে আমি যদি আমাদের দেহ দেখি আমাদের দেহের মেন অর্গ্যান মানে মেন অর্গ্যান কোনটা কে কমেন্ট দেয় ব্রেন সেরকম সেলের যদি দেখা যায় সেলের মধ্যে আমি যদি ওই ব্রেনের সাথে করিলেট করি সেলের মধ্যে ব্রেন ব্রেনের মতো কাজ কোনটা করে 
নিউক্লিয়াস করে তাহলে নিউক্লিয়াস ইজ দ্য কমেন্ট সেন্টার অফ ইউক্যারিওটিক সেল কমেন্ট সেন্টার অফ প্রোক্যারিওটিক সেল কেন বললাম না কারণ প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব কোথায় আছে তার তো কোনো মেম্ব্রেন বা নিউক্লিয়াসই নেই তার তো কোনো ট্রু নিউক্লিয়াসই নেই প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে তাহলে নিউক্লিয়াস ইজ দ্য কমেন্ট সেন্টার অফ ইউক্যারিওটিক সেল দ্য নিউক্লিয়াস কন্ট্রোলস অ্যান্ড রেগুলেটস দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য সেল তাহলে নিউক্লিয়াস কী করছে কন্ট্রোলস অ্যান্ড রেগুলেটস দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য সেল কী কী অ্যাক্টিভিটিস যেমন গ্রোথ অ্যান্ড মেটাবলিজম দেখে নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা কি বলতে পারি নিউক্লিয়াস ইজ দ্য কমান্ড সেন্টার অফ দ্য ইউক্যারিওটিক সেল দ্য নিউক্লিয়াস কন্ট্রোলস অ্যান্ড রেগুলেটস দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য সেল দ্যাট ইজ গ্রোথ অ্যান্ড মেটাবলিজম এই যে নিউক্লিয়াস আমরা বললাম নিউক্লিয়াসকে কি বলেছিলাম একটা ডবল বাউন্ড মেম্ব্রেন দিয়ে ওকে ঘিরে থাকা ঘিরে থাকে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তাহলে আমরা ইংরেজিতে এটাকে বললে কি বলবো ইংলিশে দ্য নিউক্লিয়াস ইজ বাউন্ডেড বাই আ ডেলিকেট ডবল বাউন্ড মেম্ব্রেন কলড দ্য নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তাহলে দ্য নিউক্লিয়াস ইজ বাউন্ডেড বাই আ ডেলিকেট ডবল বাউন্ড মেম্ব্রেন কলড দ্য নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তাহলে নিউক্লিয়াসটাকে ঘিরে একটা দুখানা মেম্ব্রেনের একটা বাউন্ডারি রয়েছে দুখানা মেম্ব্রেনের একটা বাউন্ডারি নিউক্লিয়াসটাকে ঘিরে রেখেছে এটাকে কি বলা হয় নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন ভেতরেরটাকে বলা হয় ইনার নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন বাইরেরটাকে বলা হয় আউটার নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তাহলে দুখানা মেম্ব্রেন দিয়ে ঘেরা রয়েছে নিউক্লিয়াসটা যার ভেতরের মেম্ব্রেনটাকে বলা হয় ইনার নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন আর বাইরেরটাকে বলা হয় আউটার নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন আর দুটো মিলিয়ে আমি কী বলতে পারি নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তাহলে নিউক্লিয়াসটাকে ঘিরে যে মেম্ব্রেনটা রয়েছে একটা ডবল বাউন্ড মেম্ব্রেন সেটা নাম হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন বোঝা গেল যেটা কার মধ্যে রয়েছে ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে রয়েছে প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে কোনো মেম্ব্রেন বাউন্ড নিউক্লিয়াস নেই দ্য জেল লাইক ম্যাট্রিক্স এই যে জেল লাইক ম্যাট্রিক্স আমরা যেটা দেখেছিলাম যে রয়েছে যেটাকে আমরা প্রোটোপ্লাজম বলছি যে জেল লাইক ম্যাট্রিক্সটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে তাকে আমরা কি বলবো নিউক্লিয়োপ্লাজম আর এই জেল লাইক ম্যাট্রিক্স যেটা নিউক্লিয়াসের বাইরে রয়েছে সেল মেম্ব্রেনের ভেতরে এবং নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেনের বাইরে সেটাকে কি বলেছিলাম সাইটোপ্লাজম তাহলে এই সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়োপ্লাজম মিলিয়ে কি হয় প্রোটোপ্লাজম হয় তাই তো তাহলে আমরা নিউক্লিয়োপ্লাজম নিয়ে কথা বললে আমরা কি বলবো দ্য জেল লাইক ম্যাট্রিক্স ইন হুইচ নিউক্লিয়ার কম্পোনেন্টস আর সাসপেন্ডেড ইজ কল নিউক্লিয়োপ্লাজম দ্য জেল লাইক ম্যাট্রিক্স ইন হুইচ নিউক্লিয়ার কম্পোনেন্টস আর সাসপেন্ডেড ইজ কল নিউক্লিয়োপ্লাজম মানে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেনের মধ্যে যে জেল লাইক সাবস্টেন্স রয়েছে তার মধ্যে নিউক্লিয়ার কম্পোনেন্টগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে সাসপেন্ডেড রয়েছে সেই যে জেল লাইক ম্যাট্রিক্স সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়োপ্লাজম দ্য জেল লাইক ম্যাট্রিক্স ইন হুইচ দ্য নিউক্লিয়ার কম্পোনেন্টস আর সাসপেন্ডেড ইজ কল্ড নিউক্লিয়োপ্লাজম প্রোক্যারিওটস ডু নট হ্যাভ আ ট্রু নিউক্লিয়াস আমি আগেই বলেছি যে প্রোক্যারিওটসের কোনো ট্রু নিউক্লিয়াস থাকে না তাই তাদের আমরা নিউক্লিয়াস নিয়েও কথা বলার কোনো যুক্তি এখানে নেই ইউক্যারিওটস ইউজুয়ালি হ্যাভ আ সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস ইউক্যারিওটস আমরা যদি দেখি ইউক্যারিওটিক সেল ওর মধ্যে কটাই নিউক্লিয়াস থাকে ইউজুয়ালি সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস থাকে একখানেই নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু তার মানে এক্সেপশানও কিন্তু রয়েছে যেমন এক্সেপশান আমি যদি বলতে যাই যে ম্যামালিয়ান রেড ব্লাড সেলস ম্যামালস যারা ম্যামালসদের আমি যদি রেড ব্লাড সেলস দেখি বা রেড ব্লাড কর্প সেলস দেখি তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না তাহলে আমি কি বললাম ম্যামালিয়ান আরবিসিস বা ম্যামালিয়ান রেড ব্লাড সেলস ডু নট হ্যাভ এনি নিউক্লিয়াস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখি তার মানে এক্সাম্পল বলছি আরেকটা এক্সেপশান আমরা দেখি অস্টিওক্লাস্ট অস্টিওক্লাস্ট হচ্ছে এক ধরনের বোনের সেল বোন মানে হার এক ধরনের হাড়ের সেলকে বলা হয় অস্টিওক্লাস্ট আমরা পড়বো পরে আমরা উঁচু ক্লাসে পড়বো অস্টিওক্লাস্ট আছে অস্টিও ব্লাস্ট আছে এখন এই অস্টিও ব্লাস্টে যাওয়ার দরকার নেই একটা নাম মনে রাখতে হবে তোকে সেটা হচ্ছে অস্টিওক্লাস্ট এই অস্টিওক্লাস্ট জিনিসটা কি এটা হচ্ছে এক ধরনের হাড়ের সেল এই অস্টিওক্লাস্টের মধ্যে কিন্তু অসংখ্য নিউক্লিয়াই দেখা যায় নিউক্লিয়াস হচ্ছে নিউক্লিয়াস হচ্ছে সিঙ্গুলার যখন সেটা একাধিক হয়ে যাচ্ছে একের বেশি হয়ে যাচ্ছে আমরা কি বলবো নিউক্লিয়াই ঠিক আছে তাহলে অস্টিওক্লাস্ট হুইচ ইজ আ টাইপ অফ বোন সেল হ্যাভ মেনি নিউক্লিয়াই আমি কি বলেছি ইউক্যারিওটসের মধ্যে খালি একখানে ইউক্যারিওটস বা ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে একখানেই নিউক্লিয়াস থাকে কিন্তু তার এক্সেপশান হিসাবে আমি কি বলছি অস্টিওক্লাস্ট হুইচ ইজ আ অস্টিওক্লাস্ট হুইচ ইজ আ টাইপ অফ বোন সেল হ্যাভ মেনি নিউক্লিয়াই অল দো মোস্ট অস্টিওক্লাস্ট হ্যাভ ফাইভ টু টোয়েন্টি নিউক্লিয়াই সাম মে হ্যাভ অ্যাজ মেনি অ্যাজ টু হান্ড্রেড নিউক্লিয়াই
তাহলে আমি কি বললাম আরেকবার রিভিশন দিয়ে নি ইউক্যারিয়টসের মধ্যে ইউজুয়ালি একটাই নিউক্লিয়াস থাকে ইউক্যারিয়টস ইউজুয়ালি হ্যাভ আ সিঙ্গল নিউক্লিয়াস বাট তাদের এক্সেপশনস কি কি ম্যামালিয়ান রেড ব্লাড সেলস ডু নট হ্যাভ এনি নিউক্লিয়াস একটা এক্সাম্পল একটা এক্সেপশন হলো দ্বিতীয় এক্সেপশন কি অস্টিওক্লাস্ট হ্যাভ মেনি নিউক্লিয়াই অস্টিওক্লাস্ট হ্যাভ মেনি নিউক্লিয়াই সেই জন্য অস্টিওক্লাস্ট আর কল্ড মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেলস ঠিক আছে এবার আমরা দেখব এই যে নিউক্লিয়াস আমরা বললাম নিউক্লিয়াসের মধ্যে আর একটা কনসেনট্রেটেড একটা জায়গা থাকে একটা ডেন্স জায়গা একটা ডেন্স কনসেনট্রেটেড একটা স্পেশালাইজড এরিয়া থাকে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস একটা স্পেরিক্যাল রিজিয়ান নিউক্লিয়াসের মধ্যে কনসেনট্রেটেড ডেন্স একদম একটা স্পেশালাইজড এরিয়া সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস তাহলে নিউক্লিয় লাস কি নিউক্লিয় লাস ইজ আ ডেন্স অর কনসেনট্রেটেড স্পেশালাইজড এরিয়া উইদ ইন দ্য নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়লাস ইজ আ ডেন্স অর কনসেনট্রেটেড স্পেশালাইজড এরিয়া উইদ ইন দ্য নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা ডেন্স কনসেনট্রেটেড এবং স্পেশালাইজড এরিয়া যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়লাস এই নিউক্লিয়লাসটা কি নিউক্লিয়লাস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য নিউক্লিয়াস ঠিক যেমন সেলের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোনটা ছিল নিউক্লিয়াস ঠিক সেরকম নিউক্লিয়াসের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে নিউক্লিয়লাস আর এই নিউক্লিয়লাস ইজ দ্য লার্জেস্ট স্ট্রাকচার ইন দ্য নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেক কিছু আছে তার মধ্যে সব থেকে লার্জেস্ট স্ট্রাকচার কি সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয়াসের মধ্যে আর কি কি আছে এই মুহূর্তে জানার দরকার নেই উঁচু ক্লাসে পড়বি তোরা কিন্তু এইটুখানি জেনে রাখ যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যা যা জিনিস আছে তার মধ্যে সেটা সব থেকে লার্জেস্ট নিউক্লিয়াসের মধ্যে যা যা জিনিস আছে তার মধ্যে যেটা সব থেকে লার্জেস্ট সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় লাস এই নিউক্লিয় লাস ইজ মেড আপ অফ প্রোটিনস অ্যান্ড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডকে শর্টে বলা হয় আর এন এ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তাহলে এই নিউক্লিয়লাসটা কী দিয়ে তৈরি নিউক্লিয়লাসটা তৈরি হচ্ছে প্রোটিনস দিয়ে এবং রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি বা আর এন এ দিয়ে তৈরি এই রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডকে আমি শর্টে আর এন এ বলতে পারি তাহলে নিউক্লিয় নিউক্লিয়লাস ইজ মেড আপ অফ প্রোটিনস অ্যান্ড আর এন এ বা নিউক্লিয়লাস ইজ মেড আপ অফ প্রোটিনস অ্যান্ড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি হয় দেখ ইন দ্য নিউক্লিয়াস নিউ রাইবোজোমাল আর এনে কম্বাইনস উইথ প্রোটিন টু ফর্ম দ্য সাব ইউনিটস অফ রাইবোজোম তার মানে আমি যদি সহজ ভাষায় বলতে যাই কি হবে এই নিউক্লিয়লাসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি রাইবোজোমসের তৈরি হয় রাইবোজোমস তৈরি হয় কোথায় এই নিউক্লিয় লাসের মধ্যে তোকে অত রাইবোজোমাল আর এনে মনে মনে রাখতে হবে না আমি কি বলেছিলাম ইন দ্য নিউক্লিয়লাস নিউ রাইবোজোমাল আর এনে কম্বাইনস উইথ প্রোটিন মানে নতুন রাইবোজোমাল আর এম এ আর এনে নতুন রাইবোজোমাল আর এনে প্রোটিনের সাথে কম্বাইন করে কি তৈরি করে রাইবোজোমের সাব ইউনিট তৈরি করে এটা মনে রাখার দরকার নেই তোকে যতটুকুখানি মনে রাখতে হবে কি মনে রাখতে হবে নিউক্লিয়লাস প্রডিউস রাইবোজোমস নিউক্লিয়লাস কি তৈরি করে রাইবোজোমস তৈরি করে আর এটা কেন ইম্পর্টেন্ট কাজ কারণ এই রাইবোজোম কিন্তু প্রোটিন সিনথেসিসে একটা বড় রোল প্লে করে মানে রাইবোজোমসের কাজ হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস করা তাহলে রাইবোজোমই যদি তৈরি না হলো প্রোটিন তৈরি হবে তাহলে প্রোটিন তৈরি হবে না তাহলে এই প্রোটিন তৈরির জন্য রাইবোজোম দরকার আর এই রাইবোজোম কে তৈরি করছে নিউক্লিয় লাস তৈরি করছে দেখবি অনেক সময় আমরা বলছি কি যে নিউক্লিয়াস রাইবোজোম তৈরি করছে সেটা কি ভুল কথা না ভুল কথা না নিউক্লিয়াসই তো তৈরি করছে অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াসের মধ্যেই তো নিউক্লিয়লাসটা রয়েছে তাহলে নিউক্লিয়লাস তৈরি করা নিউক্লিয়লাস রাইবোজোম তৈরি করা মানে কি নিউক্লিয়াস রাইবোজোম তৈরি করছে তাই তো আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলতে পারি নিউক্লিয়লাস প্রডিউস রাইবোজোমস নিউক্লিয়লাস ইজ দ্য সাইট অফ রাইবোজোম বায়োজেনেসিস এই যে রাইবোজোম বায়োজেনেসিস বলছি তার মানে হচ্ছে রাইবোজোম তৈরি করতে সাহায্য করছে হচ্ছে নিউক্লিয়লাস নিউক্লিয় লাসটাই হচ্ছে সাইট যেখানে রাইবোজোমের বায়োজেনেসিস হচ্ছে তাহলে তোকে কি লিখতে হবে নিউক্লিয়লাস ইজ দ্য সাইট অফ রাইবোজোম বায়োজেনেসিস ঠিক আছে এই রাইবোজোম কি কাজে লাগে আমি আগে বললাম রাইবোজোম হেল্প ইন প্রোটিন সিনথেসিস রাইবোজোমের কাজ হচ্ছে প্রোটিনকে তৈরি করা প্রোটিন সিনথেসিস করা আমরা দেখেছিলাম যে নিউক্লিয়াসের চারদিকে কি রয়েছে একটা নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন দিয়ে ঘেরা রয়েছে একটা ওয়েল ডিফাইন্ড মেম্ব্রেন রয়েছে যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন কিন্তু নিউক্লিয় নিউক্লিয় লাসের কিন্তু কোনো মেম্ব্রেন নেই নিউক্লিয় লাস কোনো মেম্ব্রেন দিয়ে কিন্তু ঘেরা নেই এটা একটা বড় ডিফারেন্স নিউক্লিয়াস মেম্ব্রেন দিয়ে ঘেরা যেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন কিন্তু নিউক্লিয় লাস কোনো মেম্ব্রেন দিয়ে ঘেরা নেই তাহলে আমরা কি বলতে পারি নিউক্লিয় লাস ডু নট হ্যাভ এনি মেম্ব্রেন অ্যারাউন্ড ইট ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি একটু ডিফারেন্সটা দেখি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স
তাহলে আমি কি বলতে পারি নিউক্লিয়াস ইজ আ সেল অর্গানেলি ওয়্যার এস নিউক্লিয়লাস ইজ আ কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেল নিউক্লিয়াস কি বললাম নিউক্লিয়াস ইজ আ সেল অর্গানেলি ওয়্যার এস নিউক্লিয়লাস ইজ আ কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেল নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য সেল আমরা দেখেছি সেলের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট কোটা নিউক্লিয়াস আবার আমরা এটাও দেখেছি যে নিউক্লিয়াসের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে নিউক্লিয়লাস তাহলে আমি কি বলতে পারি নিউক্লিয়াস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য সেল ওয়্যার এস নিউক্লিয়লাস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়লাস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য নিউক্লিয়াস আচ্ছা নিউক্লিয়াসকে আমরা কোথায় দেখলাম রয়েছে সাইটোপ্লাজামের মধ্যে নিউক্লিয়াসটা কার মধ্যে রয়েছে বসে সাইটোপ্লাজামের মধ্যে বসে রয়েছে আর নিউক্লিয়লাসটা কার মধ্যে বসে রয়েছে নিউক্লিয় প্লাজামের মধ্যে বসে রয়েছে তাহলে নিউক্লিয়াসটা সাইটোপ্লাজামের মধ্যে রয়েছে আর নিউক্লিয়লাসটা নিউক্লিয় প্লাজামের মধ্যে রয়েছে তাই তো এটা আমরা দেখেছি তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি নিউক্লিয়াস ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দ্য সেল নিউক্লিয়াস ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ দ্য সেল ওয়্যার এস নিউক্লিয়লাস ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য নিউক্লিয় প্লাজম অফ দ্য নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস is present in the cytoplasm of the cell whereas nucleolus is present in the nucleoplasm of the nucleus acha ar amra ki dekhechi nucleus ke ghire ekta delicate double bound membrane thake jeta ke nuclear membrane bole kintu nucleolus ke ghire kono membrane nei tale amra english e ki bolte pari nucleus is bounded by a delicate double bound membrane called nuclear membrane nucleus is bounded by a delicate double bound membrane called nuclear membrane whereas nucleolus does not have any membrane around it nucleolus does not have any membrane around it nucleolus er kono membrane thake na tale amra nucleus ebong nucleolus somondhe jene gelam tar mane amra ekta important organelle shike gelam jeta hocche nucleolus ebar amra tar pore arekta organelle janbo shetao khub important jeta ke bola hoy je power house of the cell power house of the cell mane cell ke energy dite sahajjo kore cell er to energy dorkar amader sharire to energy dorkar sei energy ke toiri kore tale cell er moddhe kono ekta organelle ache je ei energy toiri kore tar naam hocche mitochondria bojhate parlam singular hocche mitochondrion jodi ekkhana thake shetake bola hoy mitochondrion ar jodi eker beshi thake shetake ki bola hoy mitochondria নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম একটা থাকলে নিউক্লিয়াস একের বেশি যদি থাকে সেটা কি হয় নিউক্লিয়াই ঠিক সেরকম একটা যদি মাইটোকন্ড্রিয়ন থাকে সেটাকে বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়ন কিন্তু একের বেশি যদি থাকে সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া মানে প্লুরাল হয়ে গেল তাই তো তাহলে এই মাইটোকন্ড্রিয়াটা কি মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে একটা অর্গানেলি যেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট অর্গানেলি অফ অফ দ্য সেল তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ অ্যান অর্গানেলি ফাউন্ড ইন লার্জ নাম্বার্স ইন মোস্ট সেল মানে সেলের মধ্যে আমরা যদি ম্যাক্সিমাম সেল দেখি আমরা দেখবো যে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া কিন্তু ওই সেলের মধ্যে থাকে একটা না অনেকগুলো মাইটোকন্ড্রিয়া সেলের মধ্যে থাকে ঠিক আছে মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ অ্যান অর্গানেলি ফাউন্ড ইন লার্জ নাম্বার্স ইন মোস্ট সেল মোস্ট সেলে তো থাকেই অনেক সেলে তো থাকেই শুধু একটা না অনেকগুলো করে থাকে কারণ তাকে তো এনার্জি বানাতে বানাতে হবে আর এনার্জি বানার জন্য অনেকগুলো মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজন বোঝা গেল তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া এতক্ষণের আলোচনা আমরা বুঝে গেছি যে কি কাজ করে মাইটোকন্ড্রিয়া হেলস ইন দ্য বায়োকেমিক্যাল প্রসেসেস অফ রেসপিরেশন অ্যান্ড এনার্জি প্রোডাকশান আমরা যখন রেসপিরেটারি সিস্টেম পড়েছিলাম আমরা সেলুলার রেসপিরেশন পড়েছিলাম তো তাহলে ওই রেসপিরেশনটা করার জন্য কার প্রয়োজন পড়ে মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া হেলস ইন দ্য বায়োকেমিক্যাল প্রসেস অফ রেসপিরেশন অ্যান্ড এনার্জি প্রোডাকশান তার মানে রেসপিরেশানেও হেল্প করছে আর এনার্জি তৈরি করতেও সাহায্য করছে দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট রোল অফ মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ার সব থেকে বড় রোল ইজ টু প্রডিউস এনার্জি কি মাইটোকন্ড্রিয়ার সব থেকে বড় রোল এনার্জি তৈরি করা দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট রোল অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ টু প্রডিউস এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ এটিপি এনার্জিটা কি ফর্মে তৈরি হয় মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে এটিপি এই এটিপির কাজ কি টু রেগুলেট সেলুলার মেটাবলিজম যাতে সেলুলার মেটাবলিজম ঠিকঠাক হতে পারে যাতে সেলের মধ্যে মেটাবলিজম ঠিকঠাক হতে পারে তার জন্য এনার্জির দরকার পড়ে আর এই এনার্জিটা আসে কে আসে কোথ থেকে এটিপি থেকে আসে আর এই এটিপি তৈরি করে কে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে এটিপি তৈরি হয় ঠিক আছে আমরা দেখবো পরে কোনো একটা মানে চেন অফ রিয়াকশানস আছে আমরা পরে পড়বো যে ক্রেপ সাইকেল বা সেটাকে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল বলে আমরা পরে দেখবো ঠিক আছে এখন আমরা আসছি না প্রথমে আমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রমিনেন্ট রোল কি The prominent role of mitochondria is to produce energy in the form of ATP to regulate cellular metabolism. So, we have to say that we have to say that we have to say that the most prominent role of mitochondria is to produce energy in the form of ATP to regulate 
সেলুলার মেটাবলিজম আর যেহেতু এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে সেই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কী বলা হচ্ছে দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল তাহলে ইংলিশে আমি কি বলবো অ্যাজ এনার্জি ইজ প্রডিউসড ইন মাইটোকন্ড্রিয়া ইট ইজ কলড দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল এবার আমরা উঁচু ক্লাসে উঠলে দেখতে পাবো যে এটা কিন্তু এক ধাপে হয় না অনেকগুলো কেমিক্যাল রিয়াকশান সেট অফ কেমিক্যাল রিয়াকশানস থাকে সেট অফ রিয়াকশানস থাকে যা যেই যে যেগুলো করার ফলে এই এনার্জিটা তৈরি হয় ইন দ্য ফর্ম অফ এটিপি আর এই চেন অফ রিয়াকশানস যেটা হচ্ছে এই সেট অফ রিয়াকশানস যেটা হচ্ছে এগুলোকে একসাথে বলা হয় সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল বা ক্রেপ সাইকেল এই মুহুর্তে এই ক্লাসে তোদের জন্য ক্রেপ সাইকেল বা সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল লাগবে না সুতরাং আমি ডিটেলসে যাব না তোদেরকে কনফিউজ করব না খালি জেনে রাখ যে সেলের এই মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে একটা চেন অফ রিয়াকশান হতে থাকে একটা সেট অফ রিয়াকশানস হতে থাকে যার কারণে এই এটিপি তৈরি হয় যার কারণে এই এনার্জি তৈরি হয় আর এই সেট অফ রিয়াকশানসটাকে বলা হয় সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল যার আরেকটা নাম হচ্ছে ক্রেপ সাইকেল এর বেশি জানার দরকার নেই তাহলে আমি কি বললাম দ্য সেট অফ রিয়াকশানস ইনভলভ ইন এটিপি প্রোডাকশান ইজ নোন অ্যাজ সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল অর ক্রেপ সাইকেল এই যে মাইটোকন্ড্রিয়া আমরা বললাম আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম যে এই মাইটোকন্ড্রিয়াটাও কিন্তু মেম্ব্রেন বাউন্ড একটা অর্গ্যানিলি তাই তো যার জন্যে এই মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গ্যানিলি আছে আমরা আগে বলেছি যার জন্য কোন ধরনের সেলে থাকে মেম্ব্রেন বাউন্ড অর্গ্যানিলি আমরা দেখেছিলাম প্রোক্যারিওটিক না ইউক্যারিওটিক ইউক্যারিওটিক সেলে থাকে সেই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়া কার মধ্যে রয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়া ইউক্যারিওটিক সেলের মধ্যে রয়েছে প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে নেই কেন যেহেতু মেম্ব্রেন বাউন্ড কোনো অর্গ্যানিলি প্রোক্যারিওটিক সেলের মধ্যে থাকে না ঠিক আছে তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া হ্যাজ আ ডবল মেম্ব্রেন মাইটোকন্ড্রিয়ার মেম্ব্রেনটা কেমন একটা ডবল মেম্ব্রেন দ্য ইনার পার্ট বিং ফোল্ডেড ইনওয়ার্ডস টু ফর্ম ক্রিস্টি তার মানে এই যে ইনার যে পার্টটা রয়েছে দুটো তো মেম্ব্রেন দুটো মেম্ব্রেনের মধ্যে ভেতরের মেম্ব্রেনটা এরকম এসে ভাঁজ ভাঁজ খেয়ে গেছে মানে কি হয়ে গেছে ভেতরের মেম্ব্রেনটা সে ভাঁজ খেয়ে গেছে আর এই ভাঁজগুলোকে কী বলা হচ্ছে ক্রিস্টি বলা হচ্ছে তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ার দুটো মেম্ব্রেন তার ভেতরের মেম্ব্রেনটা ফোল্ড হয়ে গেছে ইনওয়ার্ডে যেটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টি ঠিক আছে ক্রিস্টা হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার আর অনেকগুলো একসাথে প্লুরাল হয়ে গেলে কি বলছে ক্রিস্টি তাহলে এ ক্রিস্টা ইজ আ ফোল্ড ইন দ্য ইনার মেম্ব্রেন অফ আ মাইটোকন্ড্রিয়ন তাহলে হোয়াট ইজ ক্রিস্টা আর ক্রিস্টা ইজ আ ফোল্ড ইন দ্য ইনার মেম্ব্রেন অফ আ মাইটোকন্ড্রিয়ন এরকম অনেকগুলো ক্রিস্টা ভেতর দিকে রয়েছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টি তাহলে আমি কি বললাম মাইটোকন্ড্রিয়া হ্যাজ আ ডবল মেম্ব্রেন দ্য ইনার পার্ট বিং ফোল্ডেড ইনওয়ার্ডস টু ফর্ম ক্রিস্টি বোঝা গেল এবার আমরা একটা জিনিস দেখব যে হিউম্যান রেড ব্লাড সেল ডু নট কন্টেন মাইটোকন্ড্রিয়া আমরা যদি আমাদের রেড ব্লাড সেল দেখি বা রেড ব্লাড কর্পাসেল দেখি আমরা কি দেখব যে এর মধ্যে কিন্তু কোনো মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না বোঝা গেল তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া জিনিসটা কিন্তু আমরা শিখে গেলাম মাইটোকন্ড্রিয়া নিয়ে আমাদের কনসেপ্টটা মোটামুটি একটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমি যেটা লাস্ট অর্গ্যানিলি বলবো আজকের জন্য সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমরা কি শিখলাম আমরা নিউক্লিয়াস শিখলাম অর্গ্যানিলির মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমরা আর কোনো অর্গ্যানিলি শিখলাম আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া শিখলাম যেটা পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল বলে আর শেষ আমরা যে অর্গ্যানিলিটা শিখবো সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিলি অফ দ্য ইউক্যারিওটিক সেল কেন প্রোক্যারিওটিক সেলে না কারণ এটাও কিন্তু দেখবো মেম্ব্রেন বাউন্ড আর মেম্ব্রেন বাউন্ড কোনো অর্গ্যানিলি প্রোক্যারিওটিক সেলে থাকে না আমরা প্রথমেই বলেছি তাহলে ইউক্যারিওটিক সেলে থাকে ইউক্যারিওটসে থাকে সেই জন্য আমরা ইউক্যারিওটিক সেল নিয়েই কথা বলছি তাহলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিলি ইন ইউক্যারিওটিক সেলস বোঝা গেল এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ দ্য নেটওয়ার্ক অফ মেম্ব্রেনাস টিউবিউলস উইদ ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ আ ইউক্যারিওটিক সেল এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা কেমন হয় ব্যাপারটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক থাকে মেম্ব্রেনাস টিউবিউলের একটা মেম্ব্রেনাস টিউবিউল মানে টিউবের মতো একটা জিনিস একটা মেম্ব্রেন একটা স্যাকের মতো জিনিস এরকম করে ঘুরতে ঘুরতে গেছে মানে সেল মানে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন থেকে শুরু হয়েছে নিউক্লিয়াসের গা থেকে শুরু হয়েছে এবং ওটা বাড়তে বাড়তে পেছন দিকে গেছে এবং সারা সেলের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে এটাকে বলা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তাহলে তোকে কতটুখানি জিনিস মনে রাখতে হবে যদি তোকে বলে হোয়াট ইজ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তোকে মনে রাখতে হবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ আ নেটওয়ার্ক অফ মেম্ব্রেনাস টিউবিউলস উইদ ইন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ আ ইউক্যারিওটিক সেল সঙ্গে তোকে কি লিখতে হবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিলি ইন ইউক্যারিওটিক সেল কারণ এটা যে একটা অর্গ্যানিলি সেটাও তো তোকে মেনশান করতে হবে তাহলে ভিডিও
endoplasmic reticulum forms a series of flattened sacs within the cytoplasm cytoplasm er modhe ki bolechi flattened sacs mane chapta chapta tholer moto onek gulo jinish ekta continuous series e thake endoplasmic reticulum ta dekhte amra chobi dekhle bujhte parbi tui jodi google e giye tui jodi chobi dekhis endoplasmic reticulum er tale tor kache chobi ta clear hoye jabe ki bolam endoplasmic reticulum forms a series of flattened sacs within the cytoplasm আর এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দুটো সাব ইউনিট দিয়ে তৈরি একটাকে বলা হয় রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটাকে বলা হয় স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমি কি বললাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইজ মেড আপ অফ টু সাব ইউনিটস ওয়ান ইজ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যানাদার ইজ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আমরা যদি দেখি যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা কেমন হয় আমি কি বলেছি নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সঙ্গে ওটা লেগে থাকে তাহলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের থেকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা যেখানে লেগে রয়েছে আমরা দেখব যে এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে অসংখ্য রাইবোজমস তার গায়ে আটকে রয়েছে তার গায়ে কি রয়েছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে আটকে রয়েছে যার জন্য ওই যে নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি যে জায়গাটা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম লেগে রয়েছে সেই জায়গাটাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে কি লাগবে খুব রাফ দেখতে লাগবে জায়গাটা সেই জন্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সেই পার্টটাকে বলা হয় রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু আমরা যত নিউক্লিয়াস থেকে দূরে সরব আমরা দেখবো যে রাইবোজমস যেগুলো গায়ে লেগেছিল রাইবোজমের দানা ছোট ছোট গ্র্যানিউলস যে লেগেছিল এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে সেগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং একটা সময় গিয়ে দেখবো যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে কোনো রাইবোজমসের গ্র্যানিউলস লেগে নেই সেই জায়গাটা আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে আমরা কি দেখবো অনেক স্মুথ দেখায় সেই জন্য সেই পার্টটাকে বলা হয় স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বোঝাতে পারলাম তো জিনিসটা তাহলে ওয়েন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মানে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা আমি কি বললাম যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের গায়ে আটকে রয়েছে এবং যত ওটা দূরে যাচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকে যত দূরে যাচ্ছে রাইবোজমের যে দানাগুলো আটকে ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকছে ওয়েন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর নিয়ার টু দ্য নিউক্লিয়াস আমি যে কথাটা বললাম সেটা ইংরাজিতে বলছি ইংলিশে বলছি ওয়েন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর নিয়ার টু দ্য নিউক্লিয়াস রাইবোজমস গেটস অ্যাটাচ টু ইট giving a rough appearance this part of the endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum ki bolam when endoplasmic reticulum are near to the nucleus when endoplasmic reticulum are near to the nucleus ribosomes get attached to it giving a rough appearance this part of the endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum but as we move away from the nucleus we will see the attachment of ribosomes with endoplasmic reticulum decreases as we move away from nucleus we will see the attachment of ribosomes with endoplasmic reticulum decreases decreases and the latter part of the endoplasmic reticulum contains no attached ribosomes sheshar diker je endoplasmic reticulum jeta royeche je part ta royeche okhane kono ribosome er attachment thakbe na does appear smooth ebong seta ke smooth dekhabe this part of the endoplasmic reticulum is called smooth endoplasmic reticulum tala arekbar revision diye ni when endoplasmic reticulum are near to the nucleus ribosomes get attached to it giving a rough appearance this part of the endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum but as we move away from the nucleus we will see the attachment of ribosomes with endoplasmic re- reticulum decreases and the latter part of the endoplasmic reticulum contains no attached ribosomes thus appear smooth this part of the endoplasmic reticulum is called smooth endoplasmic reticulum তাহলে এবার রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নির্দিষ্ট কোনো কাজ আছে আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের নির্দিষ্ট কোনো কাজ আছে সেটা আমরা জেনে নেব রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হেলস ইন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ফোল্ডিং অফ প্রোটিনস তাহলে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কী করছে প্রোটিনসের ট্রান্সলেশন করতে সাহায্য করছে এবং ফোল্ডিং করতে সাহায্য করছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মানে যেখানে রাইবোজমসগুলো লেগে রয়েছে যে জায়গাটায় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সেই জায়গাটা কী করছে হেলস ইন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ফোল্ডিং অফ প্রোটিনস whereas smooth endoplasmic reticulum মানে যেখানে মানে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে পোর্শনটায় কোনো রাইবোজম লেগে নেই যে জায়গাটা স্মুথ তারা কি করছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ফাংশানস ইন লিপিড সিনথেসিস তারা লিপিড তৈরি করছে কি ধরনের লিপিড কোলেস্ট্রল ফসফোলিপিডস তাহলে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ফাংশানস ইন লিপিড সিনথেসিস লাইক কোলেস্ট্রলস অ্যান্ড ফসফোলিপিডস কেন করছে এই লিপিডগুলো কী কাজে লাগে which helps in the formation of all membranes of the organism organisms er joto membrane toiri hoy na ei membrane gulo toiri korar jonno ki lage lipids lage ki dhoroner lipids lage cholesterol lage phospholipids lage tale ei je membrane gulo toiri hocche kono organisms kono organism er je membrane toiri hocche ei membrane gulo toiri howar jonno ki dhoroner lipid lage 
কোলেস্ট্রল বা ফসফোলিপিডসের মতো লিপিডস লাগে আর এই লিপিডসগুলো কে তৈরি করছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তৈরি করছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কী করছে প্রোটিনের ট্রান্সলেশন করছে এবং ফোল্ডিং করছে তাহলে এটাকে আমাদের ইংলিশে বলা যাক রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হেলপস ইন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ফোল্ডিং অফ প্রোটিনস হোয়ার অ্যাজ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামস ফাংশন ইন লিপিড সিনথেসিস লাইক কোলেস্ট্রল অ্যান্ড ফসফোলিপিডস হুইচ হেল্প ইন দ্য ফরমেশন অফ অল মেম্বরেন্স অফ দ্য অর্গানিজমস মানে সেল মেম্বরেন তৈরি করতেও কিন্তু এই লিপিডসগুলো লাগছে ঠিক আছে তাহলে এটাও একটা বড় কাজ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম করছে এবার আমরা দেখব যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা নিউক্লিওলাসের সঙ্গে লেগে রয়েছে আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা নিউক্লিওলাস থেকে একটু দূরে চলে গেছে এরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড থাকে রাফ অ্যান্ড স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামস আর কানেক্টেড টু ইচ আদার সো দ্যাট প্রোটিনস মেড বাই রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যান ফ্রুইলি মুভ ইন্টু দ্য স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ফর ট্রান্সপোর্ট টু আদার পার্টস অফ দ্য সেল কি বললাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে কি তৈরি হচ্ছে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে এবার এটা তো সেলের মধ্যে সেলের অন্যান্য পার্টে ছড়িয়ে দিতে হবে তাহলে যাবে কি করে ওরা যে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে তৈরি হলো ও স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে পৌঁছে দিল কি করে যেহেতু নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড রয়েছে একসাথে লাগানো তাই রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে প্রোটিনসগুলো কোথায় চলে আসলো স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে চলে আসলো আর ওখান থেকে সারা সেলের সেলের অন্যান্য পার্টে প্রোটিনগুলো ছড়িয়ে গেল তাহলে আমি কি বললাম রাফ এন্ডো রাফ অ্যান্ড স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর কানেক্টেড টু ইচ আদার সো দ্যাট দ্য প্রোটিনস মেড বাই রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যান ফ্রিলি মুভ ইন টু স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ফর ট্রান্সপোর্ট টু আদার পার্টস অফ দ্য সেল সুতরাং এই মুহূর্তে আমি আজকে আর কোনো অর্গানিলি নিয়ে তোদের সাথে আলোচনা করব না কারণ তোদের ওপর অনেকটা চাপ এসে যাবে তিনটে অর্গানিলি নিয়ে আমরা আজকে কথা বললাম প্রথম যেটা বললাম নিউক্লিয়াস যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অর্গানিলি সেলের মধ্যে সেকেন্ড কি বললাম মাইটোকন্ড্রিয়া যেটাকে বলা হয় পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল কারণ এনার্জি তৈরি করে আর থার্ড যে অর্গানিলিটা নিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি করছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে দুটো পার্ট আমরা দেখলাম একটা রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটা স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি করছে প্রোটিনের ট্রান্সলেশন এবং ফোল্ডিং করছে আর স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কি করছে কিছু লিপিড সিনথেসিস করছে লিপিডস যেগুলো কিসের কাজে লাগে অর্গানিজমের মেম্ব্রেন তৈরি করতে কাজে লাগে তাহলে এই অবধি আশা করি তোর কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাই তো এই ভিডিওটা বারবার করে দেখ রোজ দেখ শোন দেখ গান যেমন শুনতে শুনতে তৈরি হয়ে যায় এই সাবজেক্টটাও কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে এমন কিছু কমপ্লিকেটেড না গল্পের মতো বোঝানো হয়েছে তোদের কাছে ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা ঠিক আছে